ডিজিটাল লেসন কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই সিরিজের এটা দ্বিতীয় লেসন প্রথম লেসনে আমরা একটা ব্লিফ ইন্ট্রোডাকশন নিয়েছি টোটাল আরও যে পাঁচটা লেসন আছে তার সম্বন্ধে এবং জেনেছি কীভাবে ডিজিটাল লেসন তৈরি করতে হয় খুব ব্লিফে এবার দ্বিতীয় লেসনে আমরা ডিজিটাল লেসন তৈরি করার জন্য যে বিভিন্ন কম্পোনেন্টস আছে সেইগুলোকে জানবো ডিজিটাল লেসন তৈরি করার কথা ভাবি তাহলে আমাদের কিছু হার্ডওয়্যার লাগবে সফটওয়্যার লাগবে এবং একটা বিশেষ ধরনের এনভায়রনমেন্ট লাগবে যেখানে বসে এই ডিজিটাল লেসনগুলো তৈরি করা হবে আমরা পরবর্তী স্লাইডগুলোতে দেখব এবং সেই বিভিন্ন হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার এনভায়রনমেন্ট সম্বন্ধে জানব যদি দেখি যে কী কী ধরনের হার্ডওয়্যার লাগবে তাহলে মোটামুটি তিন দুটো হার্ডওয়্যার লাগবেই লাগবে কম্পিউটার আর পেন ট্যাব যখন আমরা কম্পিউটারের কথা বলছি আসলে এটা একটা পিসি হতে পারে পিসি মানে পার্সোনাল কম্পিউটার আর পার্সোনাল কম্পিউটারে কতগুলো সব কম্পোনেন্ট আছে এক নম্বর হচ্ছে সিপিইউ তাহলে এই এটাকে বলে সিপিইউ তারপরে হচ্ছে মনিটর মনিটরটা আমরা সবাই জানি এবং দেখেছি আর তাছাড়াও যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কিবোর্ড আর মাউস এর মধ্যে সিপিইউ হচ্ছে কম্পিউটারের ব্রেন মনিটর হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস কিবোর্ড হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস আর মাউসও আর একটা বিশেষ ধরনের ইনপুট ডিভাইস তবে যখন আমরা ল্যাপটপের কথা বলছি ল্যাপটপে আসলে সিপিইউ মনিটর আর কিবোর্ড একসঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড থাকে এবং এ মাউস একটা এতে জুড়ে দেওয়া যায় যদি পিসি বা ল্যাপটপ যাই হোক সেটা ডিজিটাল লেসন তৈরি করার জন্য একান্তই অবশ্যক তাছাড়া যেটা লাগবে সেটা হলো পেন ট্যাব পেন ট্যাব হচ্ছে একটা ডিভাইস যেটা ইনপুটের কাজ করবে এবং এই ইনপুটটা দেওয়া হবে একটা পেন দিয়ে এই যে পেনটার ছবিটা দেখা যাচ্ছে এখানে এটা একটা ক্যাপাসিটিভ পেন এখানেও দেখা যাচ্ছে ছবিটা এটা একটা ক্যাপাসিটিভ পেন এবং এই যে সারফেসটা এটাকে বলছি ট্যাব এই পেনটা এই ট্যাবের ওপরে লিখলে যা আমরা লিখছি সেটা স্ক্রিনের ওপর দেখা যায় এবং এই ট্যাবটাকে একটা কানেক্টার দিয়ে আমরা পিসিতে কানেক্ট করি এবং এই কানেক্টারটা একটা ইউএসবি কেবল বেসিক্যালি এই ইউএসবি কেবল দিয়ে আমরা পিসি বা ল্যাপটপে কানেক্ট করতে পারি পেন ট্যাবটাকে যদি আমরা পিসি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমাদের যে ভয়েসটা সেটা ক্যাপচার করার জন্য আমাদের একটা মাইক দরকার হবে অনেক সময় ল্যাপটপে একটা ইনবিল্ট মাইক থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের আলাদা করে মাইক্রোফোন বা মাইকের দরকার নেই কিন্তু যদি আমরা ভয়েস কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করার কথা চিন্তা করি সেক্ষেত্রেও আমরা মাইক ব্যবহার করতে পারি বা হেডসেট ব্যবহার করতে পারি এবং হেডসেটের এই কম্পোনেন্টটা হলো মাইক তাছাড়া যেটা রাখবে সেটা হলো একটা ওয়েব ক্যাম্প এবং এটাকে আমরা অপশনাল বলছি কারণ এটা না হলেও চলবে তাহলে কখন ওয়েব ক্যামের দরকার যদি আমরা কোনো যখন আমরা ডিজিটাল লেসন তৈরি করছি তখন যদি কোনো একটা ভিডিও স্ট্রিম আমরা দেখাতে চাই একটা উদাহরণ দিই ধরুন আমরা একটা কেমিস্ট্রির রিয়াকশান করছি একটা রিয়াকশান করার জন্য আমাদের টেস্টে যদি কেমিক্যাল আছে এবং একটার সঙ্গে আরেকটা মেশাচ্ছি তাতে কালার চেঞ্জ হচ্ছে সেই যে এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে সেটাকে যদি আমরা ডেমনস্ট্রেট করতে চাই আমরা একটা ওয়েব ক্যামের সামনে সেই ডেমনস্ট্রেশনটা করতে পারি এবং সেই ওয়েব ক্যাম থেকে যে স্ট্রিমিংটা হবে সেটাকে ডিজিটাল লেসনের মধ্যেই ক্যাপচার করা যেতে পারে আমি আবার মেনশন করছি যে ওয়েব ক্যামেরা কিন্তু অপশনাল এবার আমরা বিভিন্ন সফটওয়্যার যেটা লাগবে সেটা দেখব এবং সফটওয়্যার কথা যখন বলবো আগে আমি বলবো এক্সপ্লোরিং দা আনলোন কারণ আমরা এখানে যে কটা সফটওয়্যারের কথা বলেছি সেগুলো জাস্ট ইন্ডিকেটার অথবা জাস্ট সাজেশন কিন্তু এই একই কাজ অন্যান্য অনেক ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে করা যায় তাছাড়াও আরেকটা জিনিস যেটা বলবো সেটা হলো আমরা এই সফটওয়্যারের খুব লিমিটেড ফাংশনালিটি ইউজ করছি বা ফিচার ইউজ করছি যদি কেউ এক্সপ্লোর করতে চায় তাহলে এই সফটওয়্যারগুলোতে আরও হয়তো অনেক ফিচার আছে যেগুলো পরবর্তীকালে আরও বেটার ডিজিটাল লেসন তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে তাহলে এক এক করে বিভিন্ন সফটওয়্যারগুলো আমরা দেখি 
প্রথম পক্ষেটা যেটা লাগবে সেটা হলো একটা ওপেন অফিসের প্রেজেন্টেশন টুল অথবা মাইক্রোসফটের পাওয়ার পয়েন্ট এবারে এই যে এই যে সফটওয়্যারটা এটাকে একটা ডিজিটাল পেপার হিসেবে আমরা ইউজ করব না এখন ডিজিটাল পেপার যখন আমি বলছি সেটা কী জিনিস এটা হচ্ছে অনেকটাই আমাদের খাতার পাতার মতো কিন্তু কম্পিউটারে রয়েছে অগুণতি যত খুশি আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা এগুলোতে কি করব আমরা যেমন আমরা এখানে আমি এই স্লাইডটাতে কতগুলো টেক্সট অলরেডি লিখে রেখেছি এই যে দুটো ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক ছবিগুলো আমি আগে থেকে পেস্ট করে রেখেছি পাওয়ার পয়েন্টটাতে সেটা করে রাখতে পারবো যদি আমি কোনো ভিডিও স্ক্রিন করতে চাই সেটা করতে পারবো সেটা যে কোনো ভিডিও হতে পারে কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই যে টেক্সট পিকচার বা ভিডিও আমরা করছি সেটা যেন কপিরাইট ইনফ্রিঞ্চ না করে বা কোনো কোনো কপিরাইটের ভায়োলেশন না করে আমরা সোর্স যেন মেনশন করি আর অ্যাভ অল আমি এই যে হাত থেকে হাত দিয়ে কতগুলো ফ্রি হ্যান্ড টেক্সট লিখলাম অ্যানোটেশন করলাম সেগুলো করা যাবে এই ডিজিটাল পেপারটার উপরে আর একটা জিনিস পাওয়ার পয়েন্ট হচ্ছে লাইসেন্সড সফটওয়্যার কিন্তু ওপেন অফিস ওপেন সোর্স কাজেই যদি আপনার কাছে পাওয়ার পয়েন্ট না থাকে আপনি ওপেন অফিস এই এই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে ওপেন অফিস ডট অগ থেকে ডাউনলোড করে আপনি ব্যবহার করতে পারেন এবারে যে সফটওয়্যারটা লাগবে সেটা হলো অ্যাক্টিভ প্রেজেন্টার অ্যাক্টিভ প্রেজেন্টার সফটওয়্যারটি তৈরি করেছে অ্যাটমি সিস্টেম আর যদি আমরা পার্সোনাল বা নন কমার্শিয়াল ব্যবহার করি তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ফ্রি কোনো লাইসেন্স কস্ট লাগবে না এবার এই সফটওয়্যারটা কি করে এই সফটওয়্যারটা অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার স্ক্রিনে যা দেখা যাচ্ছে এখন যেরকম আমরা জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি সেইটাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি যে কথা বলছি সেই ভয়েস ন্যারেশনটাকে রেকর্ড করে এরপরে এই যে রেকর্ডিংটা হয়ে গেল এই রেকর্ডিং হয়ে যাওয়ার পরে এটা এডিটিংয়েও সাহায্য করে কি কী ধরনের এডিটিং আমি যে ভিডিও ক্লিপটা তৈরি করছি বা ডিজিটাল লেশনটা তৈরি করছি সেটাকে কাট করা যায় ক্রপ করা যায় আমি মাঝখান থেকে কিছু কিছু সেকশান ডিলিট করতে পারবো কিছু দুটো আলাদা আলাদা ভিডিওকে জয়েন করা যায় আমি ভলিউমটাকে চেঞ্জ করতে পারবো এবং একটা ভিডিওকে দরকার হলে আমি টুকরো করে দুটো ভিডিও বানাতে পারবো থার্ড যে ফাংশনালিটিটা এই টুল সফটওয়্যারটার আমরা ইউজ করি সেটা হলো এক্সপোর্ট ভিডিওটা ক্যাপচার হয় এই যে ডিজিটাল লেসনটা তৈরি হয় এটা দিয়ে সেটা একটা অন্য ফর্ম্যাটে থাকে সেটাকে এক্সপোর্ট করে আমরা এম ফোর ফর্ম্যাটেও তৈরি করতে স্টোর করতে পারি বা সেভ করতে পারি ফাইলটাকে যাতে কিনা সেটা কম্পিউটার বা বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইসে দেখা যায় এবার সব মোবাইল ডিভাইস কিন্তু এম পি ফোর সাপোর্ট করে না সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে যদি আমি নোকিয়ার বা এমনি কোনো সাধারণ মাল্টিমিডিয়া ফোন মোবাইল ইউজ করি তাহলে আমাদের থ্রি জিপি ফর্ম্যাটটা বেশি ইউজ হয় তো সেই যে কনভার্সনটা করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি অ্যাক্টিভ প্রেজেন্টারে যে এম পি ফোর লেসনটা সেটাকে এই ফ্রিমেক ভিডিও কনভার্টার দিয়ে আমরা কনভার্ট করতে পারব এবারে এই সফটওয়্যারটা ফ্রিমেক ডট কমে পাওয়া যাবে এবং নাম যেহেতু বলছে যে ফ্রি এটা ফ্রি এখন আপাতত এছাড়া আমাদের আরও একটা সফটওয়্যার লাগবে এবং এটা তখনই লাগবে এই সফটওয়্যারটার নাম অলওয়েজ অন টপ এটা তখনই লাগবে যদি আমরা যদি আমরা ওয়েবকাম ব্যবহার করি সেক্ষেত্রেই এটা লাগবে এটা একটা খুব সিম্পল ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড একটা ইউটিলিটি এবং এটা ওয়েব ওয়েব ক্যামেরা দিয়ে আমরা যে উইন্ডোটা দেখাই সেই উইন্ডোটাকে সবসময় আমরা যখন অ্যানোটেশন করছি লিখছি সেটা যদি উপরেই থাকে এবং এটা তখনই লাগবে যদি আপনি ওয়েব ক্যাম ব্যবহার করেন না হলে এটার কোনো দরকার নেই এইবারে শেষ যে জিনিসটা খুব দরকারি আমি আগেই বলেছি সেটা হলো এনভায়রনমেন্ট ডিজিটাল লেসেন্টার কোয়ালিটিটা নির্ভর করবে আপনার নয়েজ লেভেল কেমন এবং কতটা কনসেনট্রেশনের সঙ্গে আপনি ডিজিটাল লেসেন্টটা তৈরি করছেন কাজে আপনি দেখবেন যাতে লো নয়েজ লেভেলে যেখানে কম আওয়াজ সেই রকম জায়গায় ডিজিটাল লেসেন্টগুলো তৈরি করা যায় তাছাড়া আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যাতে কম ডিস্ট্রাকশন বা ডিস্টারবেন্সেস থাকে এবং আপনি মনোসংযোগ করতে পারেন আমরা এই লেসেনটাতে কতগুলো হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার এবং এনভায়রনমেন্ট সম্বন্ধে জানলাম কিন্তু এখানে আমরা যে কটা যে কটা জিনিসের সম্বন্ধে কথা বলেছি 
সেটা জাস্ট সেটা কিন্তু একমাত্র উপায় না ডিজিটাল লেসন তৈরি করার কাজেই সেখানে আরও অনেক উপায় থাকতে পারে এবং তার জন্য আরও অনেক ব্যবস্থা থাকতে পারে করার জন্য সেই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই যে উপায়টা আমরা বলেছি সেটা একটা সাজেস্টিভ ইনপুট সেটা কোনো একটা প্রেসক্রিপটিভ ইনপুট না কাজেই যে কেউ যদি এই এই যে পদ্ধতি আমরা বলছি তার বাইরে গিয়ে অন্য কোনোভাবে করতে চায় তাহলে সেটাও করতে পারে এবং আমরা আমরা সাজেস্ট করব এক্সপ্লোর করলে আরও হয়তো এর থেকে অনেক বেটার অপশান পাওয়া যাবে এবং সেগুলো যদি কমিউনিটির সঙ্গে শেয়ার করা হয় তাতে সবারই সুবিধা হবে আর একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা এখানে মাইক্রোসফট ওয়েসের জন্য এই 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 সফটওয়্যারগুলোর কথা বললাম আমরা যখন অন্য কোনো অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করব মাইক্রোসফট ছাড়া সেক্ষেত্রে হয়তো যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করছি সেগুলো অন্যরকম হবে সেই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং এই যে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারগুলোর সম্বন্ধে আমরা কথাবার্তা বললাম সেগুলো সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে হলে আমরা ইন্টারনেটে গিয়ে ব্রাউজ করে দেখতে পারি অথবা বই পড়ে দেখতে পারি অথবা এই যে বিভিন্ন কম্পোনেন্টগুলো আছে এগুলো ইউজার ম্যানুয়াল পড়ে আরও ডিটেলে জানতে পারি তাহলে আমি আবার সামারাইজ করছি আমরা যখন ডিজিটাল লেসন তৈরি করছি তার জন্য কি কি জিনিসের দরকার হবে কি কি ধরনের হার্ডওয়্যার লাগবে সফটওয়্যার লাগবে এবং কি ধরনের পরিবেশ বাঞ্ছনীয় সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তী লেসনে আমরা অ্যাক্টিভ প্রেজেন্টার যে সফটওয়্যারটা দেখেছি তার সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানবো ধন্যবাদ